Hayırlı sabahlar diliyorum bir kez daha. Bugün 30 Temmuz 2024 Salı haftanın ikinci iş günündeyiz sevgili seyirciler. Gün başlarında üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki bölümde bazı mevzulara girdik. Derinlemesine gireceğiz inşallah bu bölümde. Kıymetli bir ismi de stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ahmet Hamdi Çamlı Beyefendi stüdyo konumuz. Efendim hoş geldiniz sefalar. Eyvallah teşekkür Nasılsınız? ediyorum. Hoş bulduk. Elhamdülillah çok şükür. Güzel bir Temmuz sonu. Evet. Günü efendim burada buluştuk. Cenab-ı Hak bu güzellikleri inşallah insanlığın üzerinden almasın. Bu güzellikleri bozmaya çalışan ifritleri, çıfıtları da inşallah kahrı perişan etsin. İnşallah. İnşallah. Şimdi efendim e, bu bölümde sizde bazı mevzuları konuşacağız ama izninizle öncelikle ekrana iki ayrı görsel getirmek istiyorum. Gelsin bakalım. İki ayrı paylaşım. Arkadaşlarımızdan rica edelim. O paylaşımlar hazırsa bir ekrana yansıtalım. Birisi Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım. Birisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanımız Sayın Zorlu Tören'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım. O paylaşımlar bir ekrana yansısın. Öylece sohbetimize başlayalım istiyorum. Zira konuşacağımız konularla ilgili bu her iki paylaşımda. Hazır olduğunda ekranımızda evet. göreceğiz efendim bu paylaşımları. Peki e, gündem yoğun tabii ki. O oluyor bu oluyor şu bitiyor filan. İsterseniz şeyle başlayalım. Başkan Erdoğan Rize'de yapmış olduğu açıklamalarda. Başkan Erdoğan ne dedi? Hı? Ne yani, dedi de bu İsrailliler hop oturup hop kalkmaya başladılar ve Türkiye'deki bazı vatansever muhalefet. Maalesef e, bir İzmirli gazeteci vardı. İsrail'le gidip gelen bir kısım hayatı orada bir kısmı İzmir'de. İzmir kökenli İzmir sevdalısı olduğunu söyleyen efendim Yahudi. Hı hı. E, çok enteresan bir e, iddiada bulundu birkaç sefer bulunmuştu yani evet. efendim işte bu asrın başında e, kurulan Yahudi devletleriyle alakalı Hı -hı. hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de o sınıfın içine koydu yani İsrail işte Türkiye işte Rusya falan diye hani Türkiye'yi de Yahudilerin kurduğu bir devlet Aa. şeyine Errol e, Geraldi mi? Errol diye bir İzmirli gazeteci. Ve buna ciddi böyle kimse e, kalkıp da bir şey demedi. Şimdi bakıyorum ki bu adamın söylediklerinde acaba payı var mı? Yani bi bizde öyle bir soy var ki şu anda. Hı hı. Mesela dün akşam işte sosyal medyada birkaç gündür dediğin gibi bakıyorum ya Adam çok açık bir şekilde e, insanları katlediyor. Yani nasıl katlediyor? Hani benim evim evet. evime gelmiş de ben başkaları bana e, sıkıntı çıkarıyor. Ben de onları kovuyorum değil. Başkasının evine gidiyor. Diyor ki 2000 sene önce burası benimdi. Bak bak bak. Tamam <gülüyor> Diyor ki burası benimdi 2000 sene önce. Seninle alakası yok. Ee, evet. Yahudi ile, Siyonist ile o toprakların hiçbir alakası yok. 70 sene bile bir hükümdanlıkları yok. O tarihten bugüne, bak o tarihten bugüne, o tarihlerden bugüne evet. bir tane Yahudi ile alakalı e, bir eser yok ortada. Bir taş yok, bir şey yok yani bir... Hı hı. Orada yaşadıklarına dair bir, bir, bir, bir şey yok. Adam diyor ki ben 2000 sene önce buradaydım. Sen çık ben burada yaşayacağım. Diyor geliyor öldürüyor bebek katlediyor. Hmm. Diyelim ki vuruyor bombayla bir mahalleyi evi aileyi çoluk çocuğu. Çoluk çocuğu herkes ölüyor yetim bir tane çocuk kalıyor hasta. Şimdi bu sahneler hep. Biz gördük ya. Yani. Evet gördük, gördük. Son zamanda da canlı yayınlarda gördük. Çocuk yetim kalıyor ağır yaralı hastanede. Sen misin ağır yaralı yetim bir şekilde hastanede yatan hastaneyi bombalıyor. Bizim sokak köpekleri. Hı hı. Bizim sokak köpekleri sahipsiz köpekler. 
sahipli aslında da sahipsiz köpekler mevzusu da var ya onunla birlikte bütünleştirerek söylüyorum. Kalkıyor bir tane İsrail'e, Siyonizm'e bir eleştiride bulunmadan Tayyip Erdoğan'a diyor ki ya işte sen kimsin, nesin, nasıl gidersin, nereden çıktı bu falan filan böyle bir böyle bir grup var bizde. Evet. Bunların içinde siyasetçiler var. Tabii ki olmazsa olmaz. Kimin siyasetçisi bunlar? Oraların siyasetçisi. Milleti mi? Türk milleti mi? Siyo emperyalizm ben bunun ismini taktım. Siyo emperyalizm yani evet. siyonizm güdümlü emperyalizm. Sadece Amerika desek olmaz. Sadece İsrail desek de olmaz. Siyonizm desek de olmaz. Siyonizm ve güdümündeki emperyalist güçler. Bunlar bir şekilde silahı ellerine tutuyorlar. Parayı ellerine tutuyorlar. Uluslararası lobileri ellerine tutuyorlar. Hı hı. Ee, ve e, sivil toplum kuruluşları medyayı ellerine tutuyorlar. Evet. Şimdi e, bunları tarihte bizim tarihimizde, dünya tarihinde çok yazan çizenler olmuş. Bunlar e, kitaplara geçmiş. Fakat Öyle bir kumpas kurulmuş ki insanla bu siyo emperyalizm tarafından insanla öyle bir kumpas kurulmuş ki mesela sen burada e, diyelim ki onların hoşuna gitmeyen bir şey söyledin mi seni hemen öyle bir baskı altına alıyorlar ki efendim sen ya bu ben miyim ben ben bu eğer bu Tabii. ben buysam ben eve nasıl giderim çoluk çocuğumun yüzüne nasıl bakarım? Psikozuna Aynen. sokuyorlar seni. Tabii doğru. Hemen Tabii. böyle küçümseyici mesajlar, küçümseyici. hakaretler. Ya işte, biz mesela ola, biz, biz kimiz ya? Bir şey değil. Ulan o Kemal Kılıçdaroğlu. Yeliz aşağı, yeliz yukarı. Ye. Ya kardeşim bak böyle bir şey yok. Efendim mesela yani tamam mı? Hepsi topu birden bütün o oradan fonlanan bu ya, siyo emperyalizmden fonlanan... fonlanan Beslenen siyasetçi, gazeteci, trollü, bilmem ne şey, baba baba baba celiz aşağı yeriz yukarı. Yok bilmem işte şudur. Ya kardeşim bak, yok am işte sıfırı matematiği icat etmiş. Ya kardeşim ben bir şey söylüyorum. C CHP zamları CHP yapmış. Bir de bunu ben öyle veriyor ki, gır gır gel. Oğlum bak ben ciddi bir şey söylüyorum. Zamları CHP yaptı derken dinlesene niye yaptı? Dinlemez ki. O soy, Aha. koca Osmanlı'yı bitirdi bak o soy, CHP, HDP vesaire neyse Hı. hepsi cüruf şeklinde. İplisi tiplisi tipsizli. O demiş. soy, Aha. iplisi tiplisi sokağısı soka sahiplisi <gülüyor> sahipsizi. Efendim, o soy, koca Osmanlı'yı evet. yedi bitirdi. İşbirlikçilik yaptı Siyonizmle Masonlar işte bu Rotary Motary kulüpler bunların Hepsi bir ağ örümcek ağ gibi Hı. Benim ne dediğimi e, insanların çok iyi Anlayacağını zannediyorum çünkü Artık son sene Bu sene veyahut da son aylarda Bu herkes tarafından Konuşulmaya başladı verilen mesajlar Daha önce pek anlaşılmıyordu ama evet. Şimdi anlaşılıyor Bununla Bu soy Koca Osmanlı'yı yedi, bitirdi. İçeriden ve dışarıdan elbette ki Osmanlı'nın da hataları vardı. Muhakkak olmazsa olmaz yani insandır. Tabii, tabii. Ama ihanet derecesinde bu soy yedi, bitirdi. Ve bütün enerji imkanlarımız başkalarının elinde kaldı. Ve biz de şimdi işte yüzyıldır kurulan cumhuriyette... Efendim didiniyoruz. Efendim? 100. Benim soyum 100 yıl değil ki. Yüz yıl yani değil ki. neyse Binlerce son yıldır. devreyi konuşuyoruz. Ha, son Herhalde devre. biz Hazreti şey Adem'den mi? beri sahipleniyoruz. Öyle. Son devrede kurulan hı hı. devletimizde efendim e işte yok emekli şu kadar bilmem şu, şu. evet doğru. E sen kendine baksana utanmaz arlanmaz sahipsiz herif. Utanmaz arlanmaz sahipsiz. Sen yaptın bu memleketi bu hale sizin kafanız getirdi. Sultan Hamid'in, Sultan Fatih'in, 
Süleyman'ın, Yavuz'un, Edebali'nin kafası değil. Siyonizme sahiplen, Siyonizmin sahiplendiği kafalar. Niye? Çünkü bu topraklara gelip kendilerine kur, göre kurdukları bir hikaye, bir safsata hikayesi gereği kurdukları bir e, hayal dünyasında o toprakları kendilerine malı olarak e, görüp orayı ele geçirmek ve dünyada da tek dünya devleti kurup evet. insanlığın kökünü kurutup çok az bir nüfusta dünyada cennet çünkü onları için hani diyorlar ya işte e, kıyamet hmm. zorlamak falan böyle gruplar işte kim bunlar bunlar kim bunlar yani sabatayistler bilmem sabatayistler tabii, tabii, tabii, Yahudiler tabii, tabii, tabii. evangelistler bilmem neler dünya e, bir e, dünyada bir cennet tabii çünkü bunların ahiret inancı diye bir inanç yok, yok. yok. bunların inançları hepsi dünyadır Dünya içindedir yani ölüme kadar. Orada da diyor ki bir cennet hayatı kuralım. Nasıl olacak bu? İşte nüfusu indirecek dünyada 6-700 milyona. 8,5 milyar insanlık. Efendime söyleyeyim böyle bir abuk subuk bir şey. Ya bu adamlar bunların ayaklarına pranga vurup evet. bir yerde bir ağaca bağlanacak adam. Sokağa salınamaz. Doğru. Sahipsiz bırakılamaz bu Netanyahu gibi. İnsanlar ve bunun Türkiye'deki bunun e, tezgahtarları bunlar bırakın bir YouTube kanalında konuşmayı bir televizyon kanalında konuşmayı bir gazetede köşe yazısı yazmayı bunlar sahipsiz bırakılamaz Öyle. bunlar bir yere bağlanıp efendim zarar verilmeyecek bir ortamda tutulma bunlar çünkü vatana ihanet eder. Bak vatana ihanet eder, sana vatana ihanet ediyorsun ya, de. Aynen, vatana ihanet eder biraz <gülüyor> rivayet gibi oldu. Ediyorlar. Ya işte şöyle işte, o şunu yani. söylüyorum. Yani kendisi vatana ihanet ediyor, bana diyor ki sen vatana ihanet ediyorsun. İftira kendisi ya. hırsızlığın nirvasana, nirvanasına vurmuş, kalkıyor diyor ki hırsız. Kendisi diktatörlüğün kitabını yazmış, Oo, kalkıyor diyor ki diktatör. Ya. Kendisi Amerikan köpekliğinin en... Zirve noktasına çıkartmış diyor ki sen Amerika ile beraber hareket ediyorsun efendim kendisi en rezil en ahlaksız işleri yapar ama senin kalkar senin vakıflarında efendim yaşanmış efendim e, bir şeyi öyle büyütür öyle büyütür ki karşındaki efendim o şey olabilir mi kendi suçunu bastırmak kendi günahını ya elbette olabilir elbette mi? olmaz mı kendi yani ahlaksızlığı bazı şeyleri ya, şimdi yani. kendi ahlaksızlığını kendi hani ben bunlara ne diyorum e, affedersin tantanacı ha. ne demek tantanacı bunu çok konuştuk bu polis literatüründe bile var tantanacı evet. ne demek bu iki tane ortak şerik e, cürüm sahibi evet. anlaşırlar gelirler emin önünde yeni cami meydanında efendim iteklerler birbirlerini kakalarlar Hı. tamam mı ondan sonra Anadolu'dan işte saf bir Anadolu çocuğu İstanbul'a gelmiş efendim cami minarelerinde efendim Osmanlı'nın büyüklüğünün eserlerinde gözleri gezerken bir bakar ki yanında iki kişi kavga ediyor Anadolu çocuğu. Masum, saf Anadolu çocuğu. Evet. Yanında iki kişi kavga ediyor. Gider onları ayırmaya çalışır. Ayırmaya çalıştığı adamlar onu soyar. Biz de buna ne diyoruz? Tantanacı. Bu polis literatüründe de vardır yani. Evet. Netice itibariyle şimdi bunların yaptığı bu. Tantana yapıyor. Evet. Ya sensin sahibi. Ne kadar pislik varsa sensin sahibi. İsrail'e etmediğiniz hizmet kalmadı. Tabii. Siyonizme Tabii. etmediğiniz hizmet kalmadı. Öyle. Bak İsrail'e o Filistin topraklarının gasp edilmesinin mesulü de bunlardır. Bak kökenleri de bunlardır. Hani o elektriğe yapılan CHP zammı dediğim bütün tantanaya boğdular ya. Evet. Bak size bir tantana daha malzemesi veriyorum. İsrail oğlunun Filistin gibi bölgeye yerleşmesinin Tek müsebbibi, en önemli müsebbibi bugün bu e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmadan dolayı ona saldıran 
Bu e, Siyonu, Siyo emperyalizm güdümlü, Siyonist güdümlü emperyalizmin Türkiye'deki sahipli e, kalemleridir, sahipli e, konuşanlarıdır, sözcüleridir. Öyle, öyle. Bunu tekrar üstüne basarak söylemekte fayda görüyorum. Şimdi bu e, Cenab-ı <gülüyor> savundukları bazı şeyleri de yanlış anlıyor, yanlış idrak ediyor. Şimdi o Cenab-ı baktığın zaman biz Atatürkçü yüzlerler, Atatürk'ün adının altına sığınırlar. Şimdi Atatürk vaktiyle demiş, ordular ilk hedefiniz Akdeniz. Böyle bir e, atıfta bulunulur. Ya onlar da hepsi şey yani. Onların, onlar da belli ondan değil. anladıkları nedir? E, hemen Bodrum'a gidelim, rakı balık keyfi yapalım. Evet. <gülüyor> Bunların anladığı bu. Şimdi ekrana bir, bir iki paylaşım getireceğim. Evet. E, Bakalım ilk bir gelsin arkadaşlarımızdan rica edelim. İlk paylaşım bir ekrana yansısın. Heh, Ümit Özdağ bakın ne diyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Namık'tan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada mavi vatan için masal dedi. Masal nedir? E i̇şte şimdi bak burada e, şimdi bu, bu resmi komple yorumlamak lazım. Bak şimdi bunu ne diyor? Ümit Özdağ. Evet. O da kendi içinde Bak, konuşulmalı, tartışılmalı. Ümit Özdağ gibi adı. bir ifrit bir insan. Evet. Tamam, ifrit. Ee, ve e, benim elimde bir delil yok ama kesinlikle görevli olduğuna inandım. Hmm. Görevi de bu ülkede fitne fucur çıkartmak, bu ülkenin topraklarının bölünüp parçalanmasına, topraklarının sahiplenme adına hizmet eden bir adamdır Ümit Özdağ. Evet. Bak bir tanesi ikisi de aynı insandır. Hı hı. Bak Namık'tan ve Ümit Özdağ ikisi aynı karakter, aynı yapıya sahiptir. Evet. İkisi de aynı yere hizmet eder. Nereye hizmet eder? Siz İngiltere'ye gittiniz mi? Hiç? Gittim. Vazife gereği. Evet. Ha. Tabii canım. Milletvekili olduğunuz dönem. Evet, evet. Ha. Şimdi, Onun haricinde İngiltere'ye gidenler var mıdır? Olmaz mı işte bunlar sık sık gidiyorlardır veyahut da burada e, belli yerleri vardır orada o mahfillerde buluşuyorlardır. Şimdi bak bu ikisi aynı Ümit insan. Ümit Bey kızmayın Ümit Bey kızmayın izliyorsunuz evet. bir bağlanın konuşalım bu nedir bu mevzular. Peki. Bak şimdi bu Ümit Özdağ'la Namık'tan Aha. ikisi aynı karakter evet. aynı yapı fikir dünyasının e, insanlarıdır ikisi de kesinlikle. Evet. Benim inancım bu. Fakat buradaki nasıl görevlenmiş? Mesela Ümit Özdağ bu sahnede e, vatansever olarak görevlenmiş kendine göre. Ve Namık Tanı da efendim Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak. Ya yarın bir gün mesela Ümit Özdağ Yunanistan Dışişleri Bakanı olur. Yani... <gülüyor> Bunu şimdi bunu milletimiz şimdi bu Ümit Özdağ'ın bu tweetini nasıl anlıyor acaba? Yani Ama şöyle mi okuyor? Ümit Özdağ vatansever, Heh, vatanını seven, olmuş. bak göğsünde Türk bayrağı var. Vallahi billahi tallahi. O Ümit Özdağ'ın göğsünde taşıdığı Türk bayrağı en büyük ihanet eden kendisidir. Kendisidir. Yavuz Aralioğlu'nun paylaşımını da bir hazırlarsak. Efendim ben söyleyeyim. Eee... O adam, bak evet. Türkiye, bak Türk milletine, Türklüğe, Aha. Türk bayrağına en büyük ihaneti yapan Ümit Özda evet. diyor ki CHP'li milletvekili Namıktan'a Yunanistan Dışişleri Bakanı. Doğru, o bir Yunan Dışişleri Bakanı, CHP'li Namıktan, evet. yıllarca bizi dünyada temsil etmiş, bizim büyük elçiliğimizi yapmış bu adam... Ee, bu sahipli evet. efendime söyleyeyim e, şeyin dediğine göre doğru ama aynısını kendisi yapacak kılıkta ve zaten de başka bir rolde şu anda e, Namık Tan'ın yaptığını yapıyor yani evet. Türk Türk Türk Türk Türk Türk Türk Türk Türk Türk Türk Milleti Türk Milleti Türk Milleti efendim Araplar şöyle Araplar böyle bile yani bütün e, nerede bir e, Sağ görünümlü, milliyetçi Aha. görünümlü bir e, problem e, var. Bu Ümit Özdağ'ın altına çıkıyor işte. Evet. <gülüyor> Zaten hepsini buna yüklemeyelim de. Bu ve bunun gibiler. Bu şimdi milliyetçilik midir, vatanseverlik <gülüyor> midir? Bir de Ümit Özdağ'ın paylaşımını bir ekrana getirirsek. Bu arada İsrail'i ilk tanıyan ülke Türkiye değil mi? Tabii 1947, 48, 47. Kim var o zaman? İktidarda kim vardı? E tabii ki kötülüklerin arası CHP. Ah! Tabii. 
Bugün ki uzantılarının mağlumatları için masal demesine i̇şte şaşırmamak bak, lazım. İşte bak tantana dediğim bu. O diktatörlük dedikleri dönemi mi? Tabi diktatörlük Oo. döneminin e, kitabını yaz yani. Kitabının yazıldığı tarihler. Diktatörlük tarihle. kitabını yazan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hmm. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi sakın e, mesela Ümit Özdağ bilmem ne partisi bilmem ne partisi ya. Yani Ümit Özdağ da bir CHP'lidir. Yani. Yani bir CHP'yi ben burada bir şey bazı olarak. gazeteciler var efendim daha sonra bazı partilerin Hepsi genel aynıdır. başkanlarının danışmanlıklarını yaptılar bu Ümit Özdağ bir zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçirmenin kirli planlarını evet. yapıyorlardı şimdi Yavuz Ağralioğlu da aynı ekolden yani milliyetçi ekolden ama Yavuz Ağralioğlu biraz daha samimi geldi bana bilemem ülke yönetimi evet, dair Yavuz, Yavuz Bey'in de bazı böyle e, farklı bakış açıları var ama, ama zaten. burada söyledikleri Diyor ki yani Doğru. yaptığımız tüm eleştirilere rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle pervasızca tehdit edilmesine asla göz yapamayız. Yani evet. Ümit Özdağ, e, Yavuz Aralioğlu diyor ki ya Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız kardeşim biz eleştiririz ederiz ama başkası böyle hassizlik yapamaz diyor. Tabii doğru. O İsrail'in Şeyde bebek mesela, katiline o... posta koyuyor. <gülüyor> Hiç beklemiyordum ben ondan mesela onda da benzer bir şey geldi Eren Erdem. Aa, tabii geçen. Ben onu kaçırmışım. Tabii zaman. Eren Erdem'de de mesela. Ee, buna benzer Yavuz Bey'in şeyine benzer bir, yani diyor ki bizim Cumhurbaşkanı bizim sana ne oluyor falan hani bu İsrail e, İsrail'i bu sahipsiz köpeğe efendim diyor ki sana ne falan diyor biz karışma bizim iş yani bir şeyler oluyor yani bunlar e, hayra alamet diye biz yoralım hmm. yine de ilginç neticede bu ülkenin çocukları tabi şeyde e, Eren Erdem de Yavuz Bey de evet. ama bunlar netice itibariyle e, doğru ifadeler ve milletin herkesin her ferdinin e, söylemesi gereken sahiplenmesi gereken tek vücut yek vücut halde birlikte söylememiz gereken cümleler evet. ve duruşlar sergilememiz gereken duruşlar kesinlikle öyle yani bu ülkenin e, ne olursa olsun ya sen ne kadar Tayyip Erdoğan düşmanı olursan ol bir bebek katili bir e, cezaevi e, azılı katilin kaçkın e, cezaevi kaçkınının e, onun hakaretlerine karşı onun e, tahriklerine karşı tehditlerine karşı sen evet. cumhuriyetin devletinin e, cumhurbaşkanını e, kav, savunmazsan onu e, kendin sahip çıkmazsan evet. e, bu sana yakışmaz bu milletin millet olma özelliğine aykırıdır yani evet bir de e, Zorlu Bey'in paylaşımını açıklamasını bir ekrana getirelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Beyefendi bir açıklamada bulundu. Malumunuz geçtiğimiz hafta gün başlıyor programında stüdyomuzda ağırlamıştık kendisini. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Aylardır İsrail'in Filistin halkına zulmü devam ederken bu zulme karşı bütün dünyaya ve kamuoyuna en güçlü haykırışı ana vatan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yapmıştır. Dünya üzerinde vicdanı olan herkesin sesi olan Erdoğan'ın bu sesinden rahatsız olan İsrailli yetkililer uyguladıkları soykırımı haklı çıkarmak için büyük bir telaşa kapılmıştır. Bugüne kadar çocuk, kadın demeden yüzlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden, hastanelere ve okulları bile bombalamaktan geri kalmayan bu barbarlığın ortaklarından biri olan İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözleri işte bu telaşın bir eseridir. İsrailli yetkililerin işledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak vereceklerine olan inancım tamdır. Bizler evet. ana vatanımız ve onun kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yanında yürümeye ve dünyaya haykırdığı sesine destek olmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi, Helal olsun Zorbaya. İşte bu reisi mesela Cumhurbaşkanı'nı eleştirenler e, Kıbrıs'ta da e, Kıbrıs devletini neredeyse eleştirirler. Direkt eleştirmezler ama yani Kıbrıs'ı verici konuşmalar evet. yaparlar. Kıbrıs'ta mesela ya hiç bir mesela geçen gün e, e, dil, bir yerde gördüm bir videoda ya eski genel kurmay başkanı bunu bak Kenan Evren de söylemişti bu lafı. 
Bu e, Neydi o? var ya bizim eski genel kurmay Baş başkanı. Bu Baş bu. Ha, İlker Baş bu. Diyor, orada diyor ki hatta diyor Erbakan diyor Kıbrıs'ın tamamını, tamamını almaya alacaktı. niyetli. Bunu bir gülerek istihza ile söylüyor. Ah paşama. Ah paşama. Bak, bu sizin kafanız var ya. Evet. Bak diyor ki Kıbrıs'a çıkartma yapıldı anlatıyor. Bu genel kurmay başkanı. Hı -hı. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti ordularının başındaki adam. Kendisi siyasetçiye demesi lazım ki girdik buranın tamamını alalım. Evet. Siyasetçi de ya paşam bir dakika falan işte siyaset bu işler ne oluyor ne bitiyor İngiltere Fransa var Amerika var şu var bu var uluslararası dengeler demesi gerekirken. Paşa diyor ki baş bu paşa Kıbrıs anlatırken Erbakan diye zaten diye tamamını almaya niyetliydi. Bir istisna ile söylüyor. Erbakan. Halbuki Erbakan onu böyle yerde ararken e, yukarıdan böyle mikroskopla bakar yani. İrtifa evet. aslında öyle ama kendisi öyle bakıyor. Erbakan diyor adanın tamamını almaya niyetlenmişti istisna ile. Şimdi bak bu kafa bu. İşte Fatih Altaylı. İşte hmm. bu efendim ben söyleyeyim. Yani bu karşıdaki bu güruh var ya o bir tane eski akutçu makutçu var mesela ha. geçen akşam onun konuşmalarını yargılanacak diyor. Yargılanacak adamla diyor. Bak bak bak bak o akutçu var ya ha. sahipli mi sahipsiz neyse akutçu var ya akut evet. eski neydi nasuh mu nasuh. Mahruki. Diyor ki ha. yargılanması gereken bir adamla Savaşa girilir mi diyor ya. Bak bak bak. Nereden nereye? Nasıl yani ya? Yani şimdi Cumhurbaşkanı yargılanması gerekiyormuş. Ama öyle ucu açık bir şey kullanmış ki. Yani der ki işte ben Netanyahu'yu kastediyordum falan diyor yani. Yok. Tayyip er, yani. Reis söylüyor. Erdoğan'a söylüyor. Bunun derdi ne? İşte derdi bu ülke niye e, tam e, manasıyla Batı'nın köpeği olamadı? Aynen. Ama Niye asıl, direniyor? Asıl dertleri de ben bir şey yaptım, bir şey yaptım, bir şey kurdum. Buranın imparatoru benim, ağası benim, paşası benim, istediğim yaparım falan diye. Aa, hop, dur denilince. Tabii. Ha, dur en iyisi ben diş bileyim. Ya bilmem. şimdi bak asıl ya, dertleri ne biliyor musun? Diyebildim herhalde. Bak esas dert ne biliyor musun? Ha. Şimdi bu yürü, hani sürekli bahsettiğimiz bu yürü... E, Ayaktı bu kafa. Ben kişilerle hani burada hiçbir kişinin hmm. e, şahsiyle alakalı bir şey söylüyorum. Ben beyin, zihin, görüşlerle alakalı konuşuyorum. Bu bahsettiğimiz işte Tayyip Erdoğan'ı, İsrail'in bu e, katilin Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği lafın üzerinden eleştiren efendime söyleyeyim. Her şekilde İsrail'e e, yarayacak laflar eden evet. batıyla sürekli bizi kıyaslayıp bizim aşağıda batının yukarıda olduğunu vurgulamaya çalışan evet. bu kafa bu kafa yüz yıldır bir projenin adamıydılar evet. ve bunlar ayaktı tamam mı bak bunlar bizim bin yıllık bin beş yüz yıllık artık nereye kadar çekersen çek Efendim bizim medeniyet tarihimizde bunlar ayaktı. Evet. Ama 100 sene önce bu ayaklar baş oldu. Tabii. Ve bunlar baş olunca kendilerini hakikaten baş zannettiler. Evet. Milleti de bu medeniyeti de ayak zannettiler. Şimdi evet. oradan bakıp efendim yok e, işte şöyle olacak böyle olacak siz kimsiniz bu ülkeyi siz nasıl yönetirsiniz? Ya kardeşim ben Ab, ben Abdülhamid'im, ben Şeh Edebali'yim, ben Yavuz Sultan Selim'im, ben Fötör Şapkası Lozan'a giderken, Lozan'a giderken kafasında kalpak olup Lozan'dan dönerken melon şapka giyen İsmet İnönü değilim ya, değilim kardeşim, ben Sultan Süleyman'ım ya. Ben Şeyh Edebali'yim, ben Alpaslan'ım. 
Bak ben sen ben namıktanla falan alakam yok. Benim bak bu Ümit Özdağ bunlar bizim bu milletin bu milletten alakası yok. Ümit Özdağ milliyetçiyim diyen Ümit Özdağ gibi bir insanın bu milletin Türk milleti diyor Türk milletinin en ufak bir zerresiyle alakası yok. Bu bu Fatih Altaylı gibi bu e, efendim işte nasıl mahrukiymiş bilmem neymiş falan. Ya bunların bu topraklarla alakası yok kardeşim. Bu millette bu medeniyetle alakası yok. Bunlar tamamen Siyo emperyalizme biat etmiş ama öyle ama böyle. O ayrı tartışılır. Nasıl biat ettiğini sorgulamıyorum. Öyle. Bir şekilde e, bunlara biat etmiş ve bu milletle bu milletin değerleriyle savaşmayı dedelerinden kalan bir miras olarak görmüş bir grup bir gürü ben bu değilim kardeşim bak ben bir daha söylüyorum evet. ben Lozan'a giden kalpakla giden değil mi hı hı. Yani bizim kültürümüzde diyelim ki bize yakın bir kıyafet Lozan'dan böyle 40 santim, 50 santim melon şapkayla dönen İsmet İnönü ve benzerleri değilim. Sen olabilirsin. Ama sen bu topraklarda sesini gür çıkartma. Bak edepsizlik, ahlaksızlık yapmayın. Herkes yerini, haddini bilsin. Sizin zihniyetiniz buraya cebren gelmiş bir misafir gibisiniz. Zorla gelip burada... Yani fikir olarak söylüyorum bak kimse bir yere lafı bir yere çekmesin. Bu fikir buraya zorla gelmiş. Evet. Yani İslam'la, medeniyetle, kültürle savaşabilir mi bu topraklarda bir fikir? E bunlar savaşıyor. E nereden geldiniz? E zorla geldiniz. Cebren geldiniz. Ya ben, ya bir daha söylüyorum bak ben Abdülhamid'im, Öyle. ben Yavuz Selim'im, Fatih'im, Süleyman'ım. Murad'ım, Osman Gazi'yim, Ertuğrul Gazi'yim, Edeb Ali'yim, Alpaslan'ım. Tamam mı? Bak bu topraklar adres gösteriyorum. Tapu. Bahsettiğim şeyler tapu belgeleri. Sen kimsin? Melon şapkalı adamın çocuğu. Ama... Sen kimsin? Nasıl sahipleniyorsun da bu toprakların çocuklarını biz ve bizim gibi düşünen bu milleti yani biz ve bizim gibi dediğim bu milletin 85 milyonun 84 milyon 999 binini kastediyor. Evet. Tamam Bu milleti sen nasıl e, kalkıyorsun yok Tayyip Erdoğan işte sana ne? İsrail'den sana ne? Niye laf dedin? Niye gitti? Ya kim ne demek? Bana ne ne demek ya? Filistin'den bana ne ne demek? Öyle. Bugün o toprakları kim sahibi kim? Hadi Filistin de İsrail sahipleniyor. E hadi ben de sahipleniyorum. Sen göster bana de ki. <gülüyor> değil mi şimdi hadi konuşalım bak. İsrail oğlu evet. Siyonizm Filistin'i sahipleniyor değil mi? Ne diyor sahiplenirken? Ben diyor 2000 yıl önce buradaydım. Evet. Var mı elinde bir delil? Elinde hiçbir tane delil yok. Tarihte Hüküm sürdüklerine dair hiçbir de biz de 2000 küsur sene önce milattan bilmem kaç bin sene önce bir 60-70 yıllık bir hüküm sürdükle 60-70 yıllık bir hüküm sürdüklerine dair hı hı. bir şeyler var. Evet. Bak şimdi bak şimdi bak o toprakları sahiplenip oraya çöreklenen adam ve onun işbirlikçileri sizlere sesleniyorum diyor ki 2000 yıl önce buradaydım ben geldim. E bir dakika dur be oğlum. Dur ya bir dakika. Ben 400 yıldır oradayım lan. Hala da şu şehirde. Bak şu tabii, şu tabii. zamanda, şu vakitte bile bak hala da şu vakitte bile hı hı. bir Osmanlı taşını ezmeden o topraklarda gezemezsin. Tabii, bir Osmanlı öyle, öyle. eserine değmeden, bir Osmanlı eserinin yanında geçmeden bir Osmanlı eserinin gölgesinde gölgelenmeden hala o topraklarda gününü geçiremezsin. Bizim sahipliler de ne diyor? Sana ne? İsrail bizim, Filistin bizim. E, o kendisine sahipleniyor da ben niye sahipleniyorum, niye konuşacağım? 
Hadi sahiplenmekse sizin... sahiplenmek. Öyle, Sahipleniyor. Öyle, öyle. E bir de insanlık insanız da kardeşim. Oradaki insanlar e, e, insan ölüyor. He? Sahipsiz sokak köpekleri ne sahip çıkanlar oradakilere sahip çıktı mı? Çocuklara bebekler. Sahipsiz pardon sahipli sokak köpekleri ne sahip çıktığınız kadar Filistin'de yaşayan çocuklara sahip çıktınız mı? Yok. He, ahlaksızlar. Yani. He, İsrail piyonları, Yapmaz. beslemeleri, İsrail sahiplileri. He? Yapmazlar. Bir de diyor ki niye? ne demek ben de sahipleneceğim herhalde. Benim topraklarım. Bak ben 1997 bak e, Murat'cığım. Evet, evet efendim. 97 senesinde 96-97 herhalde ikisinden mi? Filistin'e Kudüs Şerif'e gittik. Hmm. El Halil'le Hazreti İbrahim'in e, El Halil'le camide e, namaz kıldık. Aha. Bir tane yaşlı bir adam bak 96-97. Yani böyle kırık bir Türkçe bizim de kırık bir Arapça ile anlaşmaya çalıştığımız bir adam e, dedi ki ben Osmanlı ordusunda e, askerlik yaptım. Allah Allah. Yani ya kendisi ya babası ama kendisi yani kırık şeylerle konu yani 90 e, 6 bahsetti. Olabilir doğrudur o Biz tarihler 1917, uyar yani. Tabii, o tarihler uyar. Yani e, <gülüyor> olmayacak değil. Efendim e, çok da yaşlı bir adamdı yani. Hmm. Böyle asırlık bir adamdı. Evet. Ondan sonra dedi ki e, Orada e, bir gittik yanına efendim e, biraz e, nasılsın hoş beş ettik adamla konuştuk. Adam bana dedi ki bak karşımda konuştum adam Osmanlı. İsrailli gidip orada bir tane öyle adam bulamaz mesela bir tane Yahudi. Yok. Yok çünkü. Bulamaz. Bak ben gittim o topraklarda yaşayan bir adamla o toprağın sahibiyle Tamam o topraklarda bulunan bir adamla konuştum. Adam bana dedi ki bizim dedi e, biz dedi her an gelecekmiş gibi ömrümüz geçti. Dedi. Osmanlı tekrar hmm. gelecekmiş. Biz dedi bu yaşa bak biz bu yaşa bir hani Leyla ile Mecnun'un bir hikayesi var ya evet. kavuşma. Evet. Biz her an o, o, o, o ümit olmasa biz yaşayamazdık dedi bu toplum. Şimdi bu kadar sıcak bir tarihi olan bir milletin cumhurbaşkanı bu kadar zalim ve zulüm yapan ahlaksızca, kahpece, adice, yani. şerefsizce, onursuzca dünyanın gözleri önünde katliam yapan e, adam kalkıyor bu toprakların cumhurbaşkanı laf ediyor. Bizimkiler de ya işte yaparsın yapamazsın. Bak bak bak kahpeye bak. Bak bak kahpeye bak. Hani diyor ki Yaparsın evet. yapamazsın. Orada bir şüphe var değil mi? Yaparsın hani gücün yok ki yapamazsın. Beni güçsüz bırakan kim? He? Sahipsiz. Beni güçsüz bırakan sensin. İşbirlikçi. Öyle. öyle Siyonizm öyle. işbirlikçisi. Çok Bu toprakları paramparça eden sizsiniz. Öyle. Yani beni şimdi bak o kadar çok böyle girift bir şey ki. Yani bunun <gülüyor> bunu insanlara anlatmak da ya bak sen adam şimdi Cumhurbaşkanı'nı eleştiren diyor ki mesela sen kendini ne zannettin ki ne yapabilirsin ki diyor ya mesela şimdi gazeteci youtuber ha. bilmem siyaset yani Cumhurbaşkanı <gülüyor> demiş yani bir akşam bak geliriz aklınızı başınıza alın falan dediği için Cumhurbaşkanı İsrail bakana şey yaptığı için e, <gülüyor> gazeteci diyor ki Gazeteci olduğuna emin miyiz? Ya neyse işte. <gülüyor> ne, ne, ne karın ağrısıysa. <gülüyor> Efendim, diyor ki bak. İstisadi sen kimsin yani? Senin gücün mü var? İsrail'le boğuşacak. Tamam bak bunu bu ima ile ki sen kimsin ki? Peki e, hadi diyelim ki senin onun dediğini kabul edelim. Güçsüz Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyelim ki İsrail'le e, bir müdahale etmekte e, siyasi işte Aha. ekonomik askeri gücü yok. Kim o güçsüzlüğü sağlayan? Sensin ulan sahipsiz. Sensin senin deden. Sizin soyunuz. 
Erkin Koray'ı hatırlar mısınız? Evet. Ünlü bir sanatçıydı. Çok da saygıdeğer bir beyefendiydi. Allah rahmet eylesin. Birebir tanışmışlığım da vardı. İstanbul'da Küçükçekmece'de, Sefaköy'de oturup sohbet etmiştik. Radyo programlarına konu kalmıştık Aa. yıllar önce. Şunu söylerdi, o <gülüyor> başka yerlerde de söyledi. Türkiye kadar haine, bol bir ülke yok derdi. E olmaz. Çünkü niye bak? Kur'an i̇şte bu sanatçı kılına girmiş, ya gazeteci kılına girmiş, ya siyasetçi kılına Murat girmiş, bak şimdi, ya iş adamı kılına girmiş. Bu hayatımızın her bölümünü bir ayet-i kerime Tabii. şerh eder. Burada da belde tüt tayyide diye geçer şeyde. Yani bu topraklar, bu bizim coğrafya, bizim bulunduğumuz evet. coğrafya. İşte o Filistin, Türkiye, işte Mısır, Hı. efendim bu Mezopotamya, bu topraklar dünyanın en bereketli toprakları. Evet. Ve bu bereketli topraklarda insanlıkta buradan neşvi nema bulmuş. İşte evet. Afrika, işte Asya, Arap Yarımadası, Türkiye, Anadolu, Hı. Mezopotamya, Kafkaslar, bu coğrafya insanlığın İlk neşvi nema bulduğu yani Hazreti Adem'in efendim işte Asya'dan işte bu, bu, bu topraklarda insanlık neşvi nema bulmuş. Evet. Dolayısıyla bizim topraklarımızda hep bu melezlemeyle de yani insanlık bizim burada neşvi nema bulmuş. Bir de melezlemeyle ve toprağın da bereketiyle evet. bu topraklarda yetişen Hiçbir yerde yetişmez. Hiçbir yerde bu topraklardaki lezzeti bulamaz. Bu bir sebze meyvede de öyledir, bir insanda da öyledir. Tabii. İnsanın da en vatanseveri bu topraklardadır. Bu topraklarda yetişen hain gibi bir hain de dünyanın hiçbir yerinde bulamaz. bulamaz. En kabiliyetli, en etkili hain de bu topraklardadır. Dolayısıyla o şeyin e, Erkin Koray'ın söylediği yerden göre aklı ve bir ayet-i kerimenin de e, bence evet. bir şerhidir, tefsiridir. Bel, bel de tutayire, bereketli toprak. En iyi Öyle şeytan da bu topraklarda, <gülüyor> en iyi incir de bu topraklarda, Öyle. en iyi kalleş de bu topraklarda. Yani en iyi derken en kabiliyetlisi, hı hı. en adamı da bu topraklarda. Doğru. Sultan Fatih de bu topraklarda, Hamit de bu topraklarda, işte efendim Teodor Herzel de bu topraklarda yani. Başka bir toplumun, başka bir milletin tarihe adını altın harflerle yazdırmış. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi bir değeri olsaydı, işte Kanuni Sultan gibi bir değeri olsaydı ve nice böyle padişahları, o ülkeler, o toplumlar, o padişahlarına nasıl bir değer atfederdi? E şey e, yani görüyoruz bunları Avrupa'da orada burada görüyoruz yani onlar e, tabi bizde de öyle bir şey estirildi say, ki. Say bitmez bizde böyle ya bizde bitmez. lider kahramanlar yani, liderler. E, onları koyacak yer bulamıyorlar ama bizdeki gibi de değil yani onlar biraz daha haddi hududu belli e, yerlerde bir seviyede bir irtifada tutuyorlar. Bizde de tam tersi şeyler oluyor. Yani bakıyorsun efendim e, sokakta çıkıyorsun karşına çıkıyor. Okula gidiyorsun karşına çıkıyor. Ders kitabını açıyorsun karşına çıkıyor. Ya bir dakika her şey o değil. Tamam başımızın üstüne değil mi? Mesela Mustafa Kemal. E, Eyvallah. E, yani şimdi çocuk <gülüyor> düşün. Bu topraklarda başka hiçbir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir büyük millet olabilir mi? Böyle bir büyük millet olabilir mi ya? Büyük. Bu topraklarda Aynen. hiçbir şey yok. Ne var? Atatürk apartmanından indin. Atatürk sokağına, Atatürk caddesinden, Atatürk ilkokulunda okudun. Atatürk ortaokulu, Atatürk lisesi, Atatürk üniversitesi, Atatürk meydanından Atatürk'e saptın. Atatürk'ten oraya gittin, Atatürk'ten buraya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peki Atatürk... Bir dakika. Aha. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok mu bu topraklarda başka bir şey ya? Yok mu kardeşim? Nedir bu ya? Niye yani? Ders açıyor, birinci sınıfa gidiyor Atatürk. İkinci sınıfa gidiyor Atatürk. Bir dersi öbür derse geçiyor Atatürk. Ya yapmayın kardeşim ya. 
Yapmayın Allah rızası. Ha yapın. Yapıyorsunuz. Niye kasten yapıyorsunuz? Tabii kasten yapıyorsunuz. Şimdi onun arkasına sığınıp Aha. hırsızlık yapıyorsunuz. Aynen. İsrail'e destek veriyorsunuz. Yunan Yunan'a destek veriyorsun. Atatürkçü işte bu. Ha. Atatürkçü değil mi onu? CHP'li. Mı? He? Namık mı? CHP Namık. Topik mi? Atatürk... Abi, CHP öyle bir iddiada bulunuyor ama yani Atatürk çiziyorlar. Ben Neyse Atatürkçü işte. Milli... Atatürk'ün arkasına sığınır. PKK'yla kol kola. Atatürk'ün arkasına <gülüyor> sığınır. Efendime söyleyeyim. Hırsızlarla kol kola. Atatürk'ün arkasına sığınıp efendim gider bilmem e, bir sürü yapılmayacak her türlü herze her türlü herze var. Arkasına Atatürk aşağı Atatürk. Ya bırakın kardeş. Her şeyi Bunu yerli. tarikat haline getirmişler. Bizim Kemalizm değerlerimiz. Tarikatı. Bak o da bizim değerimiz. Ama bir, bir tarih var. Bir, felsi, bir silsile var. Ama işte şunu anlatmak istiyorum. Biz işte binlerce yıllık bir devletiz, milletiz. E, i̇çimizden bir lider çıkmış değil be. Tarihe dön bak nice liderler, nice kahramanlar, nice komutanlar çıkmış. Biz milletimize, neslimize o kahramanları evet. yaratamazsak neslimiz ümitsizliğe kapılır. Biz de çarpışarak bu toprakları bu millete mekan kılmış bin yıldır, bin küsür yıldır, bin dört yüz yıldır. Bizzat çarpışarak öyle masa öyle başında yani. bilmem nerede... Efendim Alverlerle değil. Tabi. Atatürk de Osmanlı askeriydi. Evet. Tartışma bitmiştir diyebiliriz yani. <gülüyor> Bunların öyle çıkartacağı bir ürün yok zaten. Çıkartamaz ki adam. E ya, Atatürk de yani. O da dediğin gibi Osmanlı'nın çıkarttığı Osmanlı nasıl? Bir e, Osmanlı eğitti, yani. okuttu, büyüttü, görev verdi, makam verdi vesaire. Allah yani. milletimize ve insanlığa feraset versin Murat. Öyle. Sevgili kardeşim. Evet. Bak İsrail e, diyor ki savaşa hazırlanıyoruz. Ve savaşıyor. Ve öldürüyor. Yok, yok. Ve katlediyor. Evet. Bak bütün insanlık uyuyor. Hı hı. Bak bütün insanlık mankurtlaşmış. İlk mankurtlaştırdıkları bak İsrail bu topluluk zaten biliyorsun nüfus olarak bir şey değil. 15-20 milyon, 30 milyon yok dünyanın genelinde. Dünya genelinde tabii tabii. Bu az nüfusla Ona çoğu da Türkiye'de. altını ele geçirmiş ve evet. az nüfusla biz nasıl edelim, nasıl yapalım diye evet. bir plan program son, yapmışlar. Son bir dakika mesela. Evet, bir plan ve program yapmışlar. Biz bu nüfusla paraya sahip olsak da bu nüfusla bu işi halledemeyiz. Ne yapacağız? Biz bu Hristiyanları mankurtlaştıracağız. Önce Hristiyanları mankurtlaştırdılar. Hı hı. Bak son 150-200 yıldır, 250 yıldır iyi Hristiyanları mankurtlaştılar ve Hristiyanları arkalarına aldılar. Evet. Sonra İslam dünyasını mankurtlaştırdılar. Bu acayip komik bir şeydir. Bu Tabii. ağlanası bir şeydir. Yırtılası bir çaresizliktir. Aptallıktır. Evet. İnsanlığın yaşadığı bu aptallık. Ya insanlık bu aptallıktan vazgeçer, aklını başına alır veyahut da kıyamet kopar. Biz kıyamet peygamberinin ümmetiyiz. Kimse unutmasın. Bir daha peygamber gelmeyecek. Bir daha peygamber gelip insanlığı düzeltmeyecek. Peygamber geldi, son kitabını Cenab-ı Hak yolladı. Peygamberin de yolladı. O kitapla eğer istikamet almazsa insanlık zaten bir daha peygamber gelmeyeceği için kıyamet kopar. Bir şey daha diyeceğim ama şimdi yani durduramayacağım sizi. Allah'ın kitabında yazanlara saçmalık diye yani. der tipler var ya. E der, der çünkü kendi gittiği yolu onların gittiği nifak yolunu kesen bir tek o kitap vardır. İnsanlığın kurtuluşu Kur'an'dır. İnsanlığın kurtuluşu Hazreti Peygamber'in yoludur. İnsanlığın kurtuluşu İslam'dır. Adam şimdi kurtuluş, adam işgalci, hırsız, istilacı, müstevli, Hı. tamam mı? E gelecek seni e, soyacak, hırsızlayacak, öldürecek. E, senin de elinde öyle bir şey var ki, o gelen düşmana karşı seni güçlendiren, kuvvetlendiren elinde bir e, nesne var. E adam öyle. bu elindeki e, seni bütünleştiren nesneye düşman olması hak. Adamın Allah'a, peygambere, İslam'a, Kur'an'a düşman olması Öyle. varlığının gereği. Çünkü niye? Bu Eğer bu millet, bu insanlık İslam'a, peygamberine, Kur'an'a dönerse 
Yapamayacak. Yaşayamayacak. Evet. evet. Programı bu bölümde kapatacağız süremiz de açtık ama şunu da anlayabiliyoruz hani bazen derler ya Muharrem İnce ne demişti efendim Atatürk mezarından kalksa gelse CHP'ye genel başkan yaptırmazlar ben de şuna atıfta bulunayım herhalde Atatürk mezarından kalksa e, ordular ilk hedefiniz CHP genel merkezi. Eyvallah. <gülüyor> Peki efendim Eyvallah. çok teşekkür ederim sağ olun var olun diyorum keyifli bir sohbette. Sağ olun. Bir araya gideceğiz saat başında tekrar karşınızda olacağız.